，房东恶意涨房租，我反手将门面改成公共厕所，只为让他家卖房。今天下午下班后，我开着超跑，带着老妈来到两间要出租门面的老房子前，打算给摆烧烤摊的妈妈开个火锅烧烤店。房东是个秃顶大叔，当我们跟他说明来意后，房东的眼神就一直在我们身上打转，一看就是穷光蛋，报价不要太高。太高，把他们吓跑了。然后笑着说道：“我这周围的价格是一间门面一个月三千五百元，我这是两间门面都是毛坯房，是要你们自己装修的，就一个月收你们五千元，怎么样？良心吧。”我看看这两间门面，又看了看别的商户，价格上没问题。那万一我给你装修好了，你就给我涨房租，把我撵出去了，怎么办？听到这话，房东脸色瞬间变了。随后，房东尴尬地笑着说道：“这怎么可能？我怎么可能这么不要脸？你们打算租多久呀？”“十年。”房东摇了摇头道：“五年。据我所知，我们这儿租门面的最高也就五年。”“行，五年就五年。”然后我回到车里去拿纸和笔。房东看见我开的那辆车后，眼睛都亮了。原来这是只肥羊呀，差点还以为这是穷逼。我拿过来了纸和笔。那我就先去炒一个糊灯，房灯你看看有哪里不合适的，咱们再修改。不妥不妥，我大文盲一个，不识字也不会写字，我连自己的名字都写不来。你说写个合同让我看，这不是为难我吗？鬼知道你合同里写的是什么，万一是诈骗。合同里说我把这两间门面赠送给你们了，那我岂不是要哭死？我可以请人来帮你看这个糊灯。房东的头摇的就像拨浪鼓一样，不行不行，我不相信。口头约定就好了，搞那么复杂干嘛？口头约定能算什么？不受法律保护吧？还是白纸黑字的好？要不叫你家属来，你家属真有人认识字的吧？房东摇摇头，小伙子，洒脱一点，咱们都是男人，说话算话。我有点疑惑，但是想着我超跑上360度监控摄像头正开着呢，不怕他到时耍赖。好，那我们就口头约定，第一。房租两间一个月五千元，我要租五年，五年内不得涨价。对，但房屋由你装修，我给你的只有这个毛坯房，墙面、地砖、墙顶、电线、插头、厕所，全部由你负责。好，不过咱们事先说明，如果五年内你不按照我们的约定，每个月五千块，我要恶意涨房租，那我就砸烂我装修的东西，还要你赔偿我装修的钱，你同意还是不同意？房东笑笑，拍着胸脯保证：“同意，同意，我说话算话，我保证五年内不给你涨房租。”那五年后呢？五年后就谁行就是，你旁边租多少你就租多少，不能随意加价。放心吧，小伙子。那我明天叫人装修，装修好了再给你算钱。行，没问题。房东立马笑得乐开了花。嘿嘿，反正你又没录音，又没录像，咱们空口讲空话。到时候立马给你涨价，叫你卷铺盖走人。房东走后，母亲凑了过来：“福蛋呀，这老头可不可靠呀？要是骗了咱们，咋办呀？”“没事的，妈，你放心好了。”我淡淡的笑着，拿出了手机，打开监控视频。原真我都搂着先呢，他耍不了了。随后我就在网上找了一家装修团队，选择了最贵的五十万精装修方案。为的就是，如果房东耍赖，我就让他卖房。我的门面怎么成公共厕所了？我们事先学好的，一个月房租五千块，我房五十万装修好，再开业一个月，你就要把房租涨到一个月十万。你把我五十万装修钱赔给我，我就把你的门面还原。想得美！你不经过我的允许，私自把我的门面改成公共厕所，你要赔偿我的经济损失费。接上集，我花五十万请装修团队来装修门面，没想到生意出奇的好，开业第一天就排起了长队。就在这时，房东眼红了，突然坐地起价：“我来通知你们，下个月涨房租，一个月两万块。”不是说了五年之内房租不变吗？我说过这句话吗？我怎么不记得了？肯定是你记错了。那我们不走了，你把五十万装修金赔给我们，来修去丢呀，小老弟。租房子的都知道，租户装修的东西一律实行来修去丢原则。我就是来通知你们，下个月涨房租，从五千涨到了两万。如果你们不愿意，那就滚吧。老妈气得不行，我才不生气呢。房东不作妖，如何收拾房东呢？
不收拾房东，又如何赚商业街一栋楼呢？接下来，房东将门面装修好的照片挂在了当地的网上，写着“旺铺出租”，还粘贴了店铺排长龙的画面，还在附近到处贴着“旺铺出租”的广告。来看门面的人来了一波又一波，严重影响了店铺生意，老妈都气哭了。我气得上前找他理论，房东此时却倚老卖老，耍赖起来。早就通知你们了，一个月两万块，结果你们当成耳旁风。我有什么办法？你看看人家多大方，直接给一个月三万的租金，也不要说我不讲情面。如果你们下个月给我三万的房租，这房子我还是租给你们，不然就给我卷铺盖走人。如果你们赖在这不走，那就别怪我对你们不客气。这我哪能忍？伸手指着房东的鼻子。不客气，老子倒要看看你丫的要如何的不客气。说完，我就去屋子拿拖把，还特地去养鸡的地方弄了些鸡的奥利给在上面，然后拿着拖把来到门店前。我才刚花了五十万装修好，就要跟我涨房租，你们要看门店可以把五十万的装修费给了，我们立马搬走，要不然你带多少人来，我就打断多少人的腿。说完，挥舞着拖把向众人打去。那些来看门店的人全都吓跑了，房东惊呆了。你你放肆！我直接把拖把队到了房东的脸上，然后从脸上一直往下拖。房东震惊了，原本想倒在地上碰瓷，却听到了如雷的掌声。弄得好无良房东，臭死他！哭声越来越高，房东打消了碰瓷的念头，灰溜溜的走了。回到家后，房东越想越气，太可恶了。这臭小子必须给他教训，不然这口鸟气咽不下去。房东想了想，终于想出了一个绝妙的办法。上集说到，房东恶意涨房租，我直接拿粘有机奥利给的拖把往房东脸上对。为了防止无良房东强行让我们搬走，我得提前做好准备。接下来进了一批活的海鲜，都是挑最贵的买，装进了大鱼缸里。总共买了九万多，又将大鱼缸挨着后门窗户，窗子旁边还放了超香的食物，里面掺杂了老鼠药。然后我换了锁，还在后门的窗户边安装了监控，确保二十四小时打开监控就等着他来。果然不出所料，到了晚上的时候，房东弄了一些蟑螂、老鼠装在袋子里，从后门的窗户悄悄放了进去，然后给食品安全卫生管理局打了一个电话。投诉我店铺环境脏乱差，蟑螂老鼠到处爬，又打电话报警。我楼下的商户实在是太不讲卫生了，蟑螂老鼠到处跑，还跑到楼上来了，对我的生活产生了严重的影响。我在监控看到房东的一波操作后，赶紧开车来到门店。进去后发现那些蟑螂老鼠全都吃了老鼠药死了。我将中了毒的老鼠和蟑螂都丢进了鱼缸里。再把现场打扫干净，看不出来曾经放过老鼠药，然后打电话报警。我要报案，有人抖抖。没过多久，警察来了。鼠鼠同志见到我说：“我们接到两个报警，一个是楼上的住户，一个是你。一个说脏乱差扰民，一个说投毒。我们来了解下情况。”我拿出监控视频给鼠鼠同志看，鼠鼠看了说道：“这就是使坏、搞恶作剧。”往人家后厨放蟑螂、放老鼠，得批评教育下。我摇摇头说道：“你们还是去我的后厨看看吧。”然后带着鼠鼠同志来到后门窗户边。我今天干净的九万多的海鲜，真是发票。他是先给蟑螂和老鼠喂了老鼠药，然后再投放进来，直接污染我的食材。现在厨房里的所有食物、食材全都不能饮料，我好几天都不能营业了，这导致我直接损失了将近二十万元。鼠鼠看见一鱼缸的贵重海鲜，果然全都死掉了。正在这时，食品安全局的执法人员也来了，双方交流了一下，发现了原来举报者就是投放蟑螂、老鼠的犯罪嫌疑人，这是故意诬陷，还投毒。然后双方去了二楼，直接把房东带走了。房东被送进去之后，房东夫人吓坏了，赶紧跑去咨询律师，证据确凿，已经没有办法了。现在只有一个办法，那就找你楼下的商量，叫他出具谅解书，人家损失多少钱，你赔多少钱。然后房东夫人气势汹汹的来到我店里，一进来不谈赔偿的事，就指着我的鼻子，盛气凌人的问我要谅解书，我直接拒绝了。
，房东突然炸毛了，直接把房租涨到一个月十万，不然让我们搬走，还把合同都带来了。我拿着合同立马拍照留证，直接拒绝签字。既然你不愿意签，那就证明你不愿意租我的门面，我就把门面租给别人了。你那还嫌九万多，我赔你十万，咱们也就两清了。立马从我这搬走。当天晚上，房东突然将门面租给了别人。第二天就拿着合同带着人来店里搬东西，直接把店里的桌椅板凳丢出门外，老妈都吓哭了。我直接打电话报警，叔叔很快来到现场了解情况后，建议我们直接去审判署。第二天，我带着装修队来到店里，直接把店里装修全部砸了，改成了公共厕所。然后我就把店里发生的事情做成了小视频，发到了网上，直接火爆全网。这里直接成了网红打卡地，每天来拍照的人络绎不绝，只为来这里放放水。房东夫人直接一纸诉状起诉了我。没过几天开庭了，我当庭把最开始租门面时跟房东谈话的监控视频放了出来。房东当时学捕匪写字，夜捕识字，不签合同，跟我们口头约定，在我到了治安所签字的时候，他就会写资料。和每一条每一款看得很清楚，生怕自己吃亏似的。这是现在没有白纸黑字的合同，故意骗我五十万装修金吧。然后我又把房东夫人将房租涨到一个月十万的监控视频，以及短租给别人的合同一并呈上。最终房东败诉，判决要求房东赔偿装修费、经济损失费以及精神损失费，一共一百万元。考虑到房东家的经济情况。最后，审判署将公开拍卖二楼套房。